കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സുകാരുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ മുഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്ന ചെറിയ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മളിത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് വലിച്ച് നീട്ടി കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ലിമിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പരിധി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുടർച്ച ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ലിമിറ്റ്സും കണ്ടിന്യൂറ്റി ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ബേസിസ് ഫോർ വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ലിമിറ്റ്സും കണ്ടിന്യൂറ്റിയും എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് കാൽക്കുലേസ് എന്ന് നോക്കാം Calculus deals with the change in related variable and substantiates the concept of MC, MR, maximum profit, minimum cost, etc. That is calculus. Calculus deals with the change in related variable. That is why it substantiates the concept of MC, MR, maximum profit, minimum cost, etc. That is just calculus. Just to learn how to do it. This is the next step. Let's take a look at the example of limit. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വേരിയബിൾ ഏതാണിതിൽ എക്സ് ആണ് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇതിൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ലിമിറ്റ് കൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതൊരു ലിമിറ്റിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ദ കൺസിഡർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ത്രീ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു വാല്യൂ നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തല്ല നമ്മൾ ത്രീ കൊടുക്കാൻ പോകണം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയനെ നമ്മൾ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ എഴുതി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീനെ നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീന് എഴുതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നയൻ പ്ലസ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എയ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തല്ല നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അതായത് നയൻ മൈനസ് നയൻ ബൈ സീറോ അതായത് സീറോ ബൈ സീറോ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് സീറോ ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ബൈ സീറോ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രത്തോളം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ എത്താം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്തതിനാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദ വാല്യൂ ടു വിച്ച് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് എസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ അതായത് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു
uh, which a function approaches as extends to a is called the limit adhaith approaches as is called the limit of the function f of x and it is denoted by in the parnette ee karyangal edhi kaniyana limit inde oru definition aayittu maaru adhaith oru function il ninnu namukku kittuna value edhu value like approach cheyunu അതിനെയാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളിത് സീറോ ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് കേസിൽ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ട് അതിനടുത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്സും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്സും ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൽ ഇപ്പം ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ എക്സ്റ്റെ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കും വരാം നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കും വരാം അതായത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് വണ്ണിലേക്കും വരാം നെഗറ്റീവ് വണ്ണിലേക്കും വരാം അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്സും ആണ് മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്സും ആണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനിഷനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ടു മാർക്സ് എന്ന് അത് മാറ്റിയിട്ട് ത്രീ മാർക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻസിനെല്ലാം നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ തിയറീസ് ആണ് വരാൻ ചാൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയനും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ത്രീ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു എക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ലിമിറ്റ് അതായത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എൽ ടി എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ടെന്നോ നയനോ എന്ത് സ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റ് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്കും കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സിലും ഈ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം എഫ് ടു ഓഫ് എക്സിലും ഈ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഭാഗം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അതായത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം ലിമിറ്റ് രണ്ടിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ല ലിമിറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഒരു ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നൊരു കാര്യം നമ്മളിതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഫ് ടു എഫ് എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് ലിമിറ്റിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ആ ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ കെ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് കെ ഇൻ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് വൺ എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ടിനും എന്ത് ചെയ്യുക ലിമിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുക അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ലിമിറ്റ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലിമിറ്റ്
at the base level continuous functions as those who graphs can be traced without lifting your hand in the parayan. That is continuity is in the Tudarcha in the Paralepo. Base level is a continuous function in the angle. Graph is a continuous function in the angle. It is a continuous function in the angle. It is a continuity in the angle. It is a Tudarchi item in the angle. That is the angle. We have a graph in the angle. We have a graph in the angle. graph in the angle. graph in the angle. This is a continuity in the example. That is mathematically in your continuity in a defined GM and none of the function at port on a continuous hour and none of the parabola. A function f of x is continuous at x equal to a if limit extends to a f of x equal to f of a in the param. That is the limit equals the function value. That is the number f of x is either in the value. That is the limit. That is the function. That is the limit. the limit. Now, the value of 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 the Extends to 4 and we can get the value 6 or 7 and we can get the discontinuous. For example, we can get the same thing. This is the problem. f of x equal to x square plus 9 divided by x plus 3 is continuous at x equal to 3. That's why we have a question. x equal to 3 is continuous at x equal to 3 extends to 3 equal to x square plus 9 divided by x plus 3 and we will see x in the value we will see already so we will see the limit extends to 3 x square plus 9 divided by x plus 3 we will see so the answer we will see x in the power 3 we will substitute we will see 3 square plus 9 by 3 plus 3 equal to 9 plus 9 divided by 6 18 by 6 equal to 3 that is it f of x equal to f of a in the param. That is the limit to function. We function j the kitten other the node equal on limit to node equal on f of x equal to f of a in the param. Then the other continuity on the param. Apo itreanamaka chapter la padikan caring in the param. Theories of the light on the constant idea. Pin on the render problems and goody the polynoka. Problem good in Examine the continuity of the following f of x equal to x square plus 4 divided by x plus 2 is continuous at x equal to 2 and on a question. Upon the limit extends to 2 x square plus 4 divided by x plus 2. That is x x in the limit in the number of the two on a power of value in the number in the anam x lake substitute in a number two square plus four divided by two plus two other either four plus four divided by four i'll answer with an eight by four equal to two other either f of x equal to f of a f of a in the param other either either limit to other both than a function j the get another and then equal on a two then yana the one and then this function is continuous in the param 